আসসালামু আলাইকুম জব অ্যাসিস্ট আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা ক্যাবিনেট ডিভিশনের জন্য অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো আমাদের জন্য খুবই দরকার আমরা সেই অঙ্কগুলো দেখব আর ক্যাবিনেট পরীক্ষা আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে তা আমরা বেশি একটা সময় নেই তাই খুব ভালো পিপাসের জন্য আমরা আজকে গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্কগুলো সেইগুলো দেখব প্রথম হচ্ছে নিজের কোন সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় খেয়াল করেন এখানে সাধারণত তারা ভাগ করে দেখিয়েছে আমরা সাধারণত এটার জন্য সহজ একটা ওয়ে দেখব যে আমরা প্রথমত যে তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না অঙ্কটি দেখার জন্য আমরা সেই অঙ্কগুলো যুগ করব খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে ছাব্বিশ তার মানে ছয় দুই এক আমরা যদি ছয় দুই এক যুগ করি তাহলে দেখেন ছয় দু দুই হচ্ছে আট আর হচ্ছে এক মানে নয় যুগ করলে হয় নয় দেখেন নয় তিন দ্বারা বিভাজ্য তার মানে সংখ্যাটিও তিন দ্বারা বিভাজ্য বলছে কোনটি নয় তাহলে আমরা দেখব যেটা যোগ করলে তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে না ওই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে না এরপরে দেখেন এক চার পাঁচ আর এক হচ্ছে ছয় দ্যাট মিন্স ছয় হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা আমাদের তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে একশো একচল্লিশ তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে এক হচ্ছে চার যুগ ছয় আর তিন নয় তাহলে দেখেন নয় আমাদের তিন দ্বারা বিভাজ্য তার মানে তিনশো চব্বিশও তিন দ্বারা বিভাজ্য এরপরেরটা যদি আমরা দেখি যে নয় তিন বারো আর এক তেরো তেরো তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় না তার মানে আমাদের এই সংখ্যাটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যাকে আমরা তিন দ্বারা বিভাজ্য কিনা তার অঙ্কগুলো যোগ করে যদি ওই সংখ্যাটা অঙ্কগুলো যোগ করার পর সংখ্যা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে আমাদের ওই সংখ্যাটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে এরপর চেনের মূল্য পঞ্চান্ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ষাট টাকা হলো মূল্য কত বৃদ্ধি কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেল শতকরা কত পার্সেন্ট মূল্য বৃদ্ধি পেল খেয়াল করেন এখানে আমাদের মূল্য পঞ্চান্ন টাকা থেকে বেড়ে ষাট টাকা হয়েছে তাহলে কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যদি আমরা পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন বিক্রি করি তার মানে আমাদের পাঁচ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে কত টাকায় পাঁচ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পঞ্চান্ন টাকায় তাহলে পঞ্চান্ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচ টাকা এক টাকায় কত একশো টাকায় কত তাহলে আমাদের কি শতকরা বের হয়ে যাবে অর্থাৎ নয় দশমিক নয় শূন্য টাকা হচ্ছে আমাদের আনসার অমি ও তার দুই যমজ বাইয়ের বয়সের গড় হলো নয় বছর যমজ বাইয়ের গড় হলো সাত বছর তাহলে অমির বয়স কত খেয়াল করেন এখানে অমি ও তার দুই যমজ বাইয়ের গড় হচ্ছে নয় বছর তাহলে অমি ও তার এই তিনজনের অমি এবং তার দুই যমজ ভাই এই তিনজনের মোট বয়স হচ্ছে মানে বয়সের সমষ্টি হচ্ছে নয় গুণতি হচ্ছে সাতাশ বছর এখন দুই বাইয়ের বয়সে গড় হচ্ছে যে যমজ দুই ভাই তাদের বয়সে গড় হচ্ছে সাত বছর তাহলে তাদের সমষ্টি হচ্ছে চোদ্দ বছর তাহলে অমির বয়স হবে সাতাশ থেকে চব্বিশ মাইনাস করলে যা থাকবে অর্থাৎ তেরো বছর হচ্ছে অমির বয়স দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছ্যাদ করলে কয়টি কোন উৎপন্ন করে দুটি সরলরেখা পরস্পরকে ছ্যাদ করে ছ্যাদ করলে চারটি কোন উৎপন্ন করে দেখেন দুইটি এ বি এবং সি ডি যদি দুইটি রেখা হয় সরল রেখা হয় এবং পরস্পরকে ছ্যাদ করলে চারটি কোন উৎপন্ন করবে এবং একটি অপরটির বিপতিপ কোন শূন্য দশমিক এক পার্সেন্টকে দশমিকে প্রকাশ করো শূন্য দশমিক একে যদি আমরা দশমিকে প্রকাশ করি তাহলে আমাদের আনসার আসবে হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক একটি ক্লাসে ছয়শো পঞ্চাশ ছয়শো চল্লিশ জন ছাত্র ছাত্রী আছে যার মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ছাত্র তাহলে সেই ক্লাসে ছাত্রীর সংখ্যা কত সেম ওয়ে বলছে এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে দুইভাবে করা যায় আপনারা এক প্রথমত করতে পারতেন যে চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের কি ছাত্র তার মানে একশো জনে চল্লিশ জন ছাত্র একজনে কত ছশো চল্লিশ জনে কত এটা বের করার পর ছশো চল্লিশ থেকে ওটা বের করে দিলে ছাত্র সংখ্যা বের হয়ে যেত আর এখানে ছাত্রী সংখ্যা তারা বের করেছে যে ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে আমাদের একশো চল্লিশ থেকে তারা চল্লিশ মানে ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে ছাত্রী তার মানে একশো জনে ছাত্রী হচ্ছে ষাট জন একজনে কত ছয়শো জনে কত অর্থাৎ তার বিয়োগটা শুধু আগে করছে এটুকুই চেঞ্জ অর্থাৎ ষাট জন ছাত্রী হচ্ছে আমাদের ছয়শো চল্লিশ ছাত্র হচ্ছে তিনশো আশি তিনশো চৌরাশি জন এরপর বারোটি ছাগলের দাম চারটি গরুর দামের সমান হলে আটটি ছাগলের পরিবর্তে কতটি গরু কেনা যাবে খেয়াল করেন বারোটি ছাগলের দাম চারটি গরুর দামের সমান তার মানে আমরা বারোটি গরুর দামের সমান হচ্ছে আমরা চারটা গরুর দাম এখন যদি আমাদের তাহলে এক একের কত আঠারো কত সাধারণ ঐকিক নিয়মে আমরা এটাকে 
করে ফেলবো সাধারণ কি আমি কল আনসারের জন্য আমাদের হচ্ছে ছয়টি এগুলো একদম এরই জাস্ট শুধু আপনাদের ত্রিশ সেকেন্ড লাগবে পাঁচশো চল্লিশ এর নয় পার্সেন্ট কত দেখেন পাঁচশো চল্লিশ এর নয় পার্সেন্ট মানে পাঁচশো চল্লিশ এর নয় পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট মানে হচ্ছে কত নয় বাই একশো নয় বাই একশো লিখতে পারি আমরা তাহলে এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে এই যে আমাদের মানটা চলে আসবে আটচল্লিশ দশমিক ছয় বা আটচল্লিশ যেটা আমাদের এখানে কোনোটি নয় হবে আনসার যে চতুর্ভুজের বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল কিন্তু কোনগুলো পরস্পর কোনগুলো সমকোণ নয় তাকে কি বলে তাকে বলা হয় রম্বস বারো জন চাষির একটি জমির ফসল কাটতে চোদ্দ দিন লাগলো তাহলে একুশ জন চাষির ওই জমির ফসল কাটতে কত দিন লাগবে এটা সাধারণত আমাদের ঐকিক নিয়মে করা যায় এটা ইজিলি আমরা করতে পারবো ঠিক আছে তবুও আমরা এটার জন্য এই অঙ্কগুলোর জন্য আমাদের একটা শর্টকাট নিয়ম বলেছিলাম যে আমরা প্রথম দুইটাকে গুণ দেব এখানে আমাদের যেটা দেওয়া আছে যে বারো এবং হচ্ছে আমাদের দিন হচ্ছে চোদ্দ দিন তাহলে আমরা প্রথম বলছিলাম যে আমরা এই দুইটাকে গুণ দিয়ে দিব যে বারো ইন্টু হচ্ছে চোদ্দ এবং নিচে আমরা কি করব যে আমরা একুশ জন চাষি কত দিনে কাটতে পারবে তাহলে আমরা একুশ দিয়ে বাঘ দিয়ে দিব এটা আমাদের শর্টকাট যে ক্লাস সেই মেতে আমরা কিছুদিন আগে ভিডিওটা আপলোড করছি ওখান থেকে দেখে দেখে নিতে পারেন আমাদের এই টাইপের যতগুলো অঙ্ক আছে আমরা সহজ কীভাবে করতে পারবো বা জাস্ট পাঁচ সেক পাঁচ সেকেন্ডে তাহলে এই যে আমরা কাটাকাটি করি তাহলে হচ্ছে সাত দিয়ে কাটলে সাত দুগুণে চোদ্দ তিন সাতে একুশ তিন দিয়ে কাটলে তিন চার হচ্ছে বারো তাহলে আমাদের চার দুগুণ হচ্ছে আট দিন সময় লাগবে হ্যাঁ ইজিলি আপনি যদি আমরা দেখেন আমরা এটুকু করা ছাড়াই আমরা এখানে এইভাবে করতে পারি শর্টকাট ওয়েতে এরপর পাঁচশো একশো পাঁচ কেজি চা ডালের দাম তিন হাজার ছয়শো পঁচাত্তর টাকা হলে ষাট কেজি ডালের দাম কত দেখেন এটাকেও আমরা ঐকিক নিয়মে করতে পারি যে আমাদের এখানে জাস্ট ঐকিক নিয়মে করব যে একশো পাঁচ কেজি ডালের দাম এত টাকা তাহলে এক কেজির দাম কত অতএব ষাট কেজির দাম কত ইজিলি আমাদের ঐকিক নিয়মে করলে এটা দাম চলে আসবে একুশশো টাকা তিনজন লোকের বয়স যথাক্রমে চুয়াল্লিশ বছর ছত্রিশ বছর উনচল্লিশ বছর তাদের বয়সের গড় কত তাহলে তিনজনের বয়সের সমষ্টিটাকে বের করে নেই তিনজনের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে একশো উনিশ বছর তাহলে গড় অর্থাৎ তিন দিয়ে ভাগ করলেই গড় চলে আসবে উনচল্লিশ দশমিক দুই বাই তিন আসছে দেখেন উনচল্লিশ দশমিক দুই বাই তিন এখন এটা যদি আমরা বছরে কন এখানে আমাদের বছর এটা কিন্তু বছর এখন এই যে দুই বাই তিন এটাকে যদি আমরা মাসে কনভার্ট করতে চাই তো মাসে কনভার্ট করার জন্য আমরা এর সাথে ইন্টু বারো দিয়ে দিব ইন্টু বারো দিয়ে দিলে তাহলে আমাদের এটাকে তিন দিয়ে তিন চারে বারো তার মানে চার দুগুণে আট অর্থাৎ তিন বছর উনচল্লিশ বছর আট মাস হচ্ছে আমাদের উত্তর হবে উনচল্লিশ বছর আট মাস একটি গড়ি তিনশো বিশ টাকায় ক্রয় করে তিনশো আটষট্টি টাকা বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে তাহলে দেখেন এটাও আমাদের ঐকিক নিয়মে করতে পারি তিনশো বিশ টাকা ক্রয় করে তিনশো আটষট্টি টাকা লাভ তাহলে আমাদের লাভ হচ্ছে এখানে যে আমাদের আটচল্লিশ টাকা হচ্ছে লাভ তাহলে তিনশো বিশ টাকা লাভ হয় আটচল্লিশ টাকা এক টাকায় কত একশো টাকায় কত এগুলি করলে আমাদের হবে পনেরো টাকা অর্থাৎ শতকরা আমাদের পনেরো পার্সেন্ট লাভ হবে পনেরো কেজি চালের দাম দুশো পঞ্চান্ন টাকা পাওয়া যায় তাহলে তিনশো চল্লিশ টাকায় কত কেজি চাল পাওয়া যাবে একদমে এখানে খেয়াল করবেন শুধু আমাদের ঐকিক নিয়মে সাজানোর জন্য আমরা কি করব যে আমরা জাস্ট শুধু যাকে দরকার তাকে শেষে রাখব এখানে আমাদের যে এত টাকা যাকে এত টাকা কত কেজি চাল পাওয়া যায় তাহলে কত কেজি চালটা আমরা শেষে রাখব তাহলে আমাদের দুশো পঞ্চান্ন টাকায় পাওয়া যায় পনেরো কেজি চাল দুশো পঞ্চান্ন টাকায় পাওয়া যায় পনেরো কেজি চাল এক টাকায় কত তিনশো চল্লিশ টাকায় কত অর্থাৎ আমাদের আনসার হবে বিশ কেজি তিনটি রুমালের দাম যথাক্রমে বাইশ টাকা সাতাশ টাকা এবং বিশ টাকা তাহলে রুমালের গড় দাম কত একই নিয়ম তিনটা যুগ করে তিন দিয়ে ভাগ করে দেব যা আসবে তাই অর্থাৎ তেইশ টাকা জাবেদ এক ব্যক্তির জমিতে ধান চাষ করে চারশো কেজি দান পেয়েছে প্রতি কেজি দানে সাতশো গ্রাম চাল হয় হলে সে কি পরিমাণ চাল পেল খেয়াল করেন সে সাতশো কেজি তাহলে এক কেজিতে হয় সাতশো গ্রাম তাহলে চারশো কেজিতে কত গ্রাম হবে সেটা আমরা গুণ দিয়ে তারপর সেটাকে আমরা কেজিতে কনভার্ট করতে পারি অথবা আমাদের এক কেজি প্রথমে আমরা সেটাকে কেজিতে কনভার্ট করি যে শূন্য দশমিক সাতশো গ্রাম এটাকে এক হাজার দিয়ে বাঘ দিলে হবে শূন্য দশমিক সাত 
কেজি এখন আমাদের চারশো কেজি তাহলে শূন্য দশমিক সাত ইন্টু চারশো অর্থাৎ দুইশো আশি কেজি কোনো সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ওই সংখ্যার চেয়ে পঞ্চাশ কম হলে সংখ্যাটি কত আচ্ছা আমরা সংখ্যাটি জানি না তাহলে আমরা ধরি সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স এর দুই তৃতীয়াংশ তাহলে এক্স এর দুই তৃতীয়াংশ ইকাল টু পঞ্চাশ থেকে কম তাহলে এক্স মাইনাস পঞ্চাশ এখন যদি আমি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে হচ্ছে আমাদের টু এক্স বাই হচ্ছে থ্রি ইকাল টু এক্স মাইনাস ফিফটি এরপর যদি আমরা সেটাকে আর গুণন করি আর গুণন করলে হবে টু এক্স তাহলে এটাকে এটাকে আমরা যদি থ্রি দিয়ে গুণ দিই তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস হচ্ছে একশো পঞ্চাশ তাহলে এক্সের মান হচ্ছে আমাদের এখানে একশো পঞ্চাশ বার্ষিক নয় পার্সেন্ট হার সরল শোধে এক পনেরোশো টাকার কত বছরের শোধ চারশো পাঁচ টাকা হবে এখানে আমাদের সুদ বের করতে বলা হয়েছে বার্ষিক অর্থাৎ আমরা আমাদের যে পরিচিত একটা সূত্র আছে যেটা আমাদের সরল মুনাফা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আই কল টু পি আর এন বা পি এন আর সেই সূত্র থেকে আমরা শুধু এখানে এনটা বের করব তাহলে যদি আমরা এনটাকে রেখে দিই তাহলে এনটাকে রেখে দেওয়ার জন্য আমাদের আই ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড নিচে হচ্ছে পি আর আর তারপর মানগুলো বসিয়ে দিলে আমাদের মানটা চলে আসবে হচ্ছে তিন বছর আর একটি কবিতার বই পঞ্চ পার্সেন্ট কমিশনে বিক্রয় করা হয় কবিতার বইটি বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে বইটি ক্রয় করা যাবে কত টাকায় বইটি ক্রয় করা যাবে আচ্ছা পনেরো পার্সেন্ট কমিশন তার মানে একশো টাকায় পনেরো টাকা বা তার মানে হচ্ছে পঁচাশি টাকা তাহলে বইটি বিক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় করা যাবে পঁচাশি টাকায় এক টাকা হলে কত টাকা অতএব একশো বিশ টাকা হলে বইটি ক্রয় করা যাবে হচ্ছে একশো টাকা দিয়ে যেহেতু পনেরো পার্সেন্ট কমিশন নিচের কোন নিচের বগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি বৃহত্তম তো সাধারণত বৃহত্তম নির্ণয় করার জন্য আমরা এটাকে দশমিক বগ্নাংশ নিতে পারি অথবা আমাদের আরেকটা নিয়ম হচ্ছে যে আমরা আর গুণন করে দেখতে পারি দেখেন এখানে যদি আমরা আর গুণন করি যে চোদ্দ ইন্টু চোদ্দ হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই আর সতেরো ইন্টু এগারো হচ্ছে আমাদের দুশো আটত্রিশ অর্থাৎ দুশো আটত্রিশ বড় তার মানে এই বগ্নাংশটা আমাদের কি বড় অর্থাৎ আমাদের এই বগ্নাংশ চোদ্দ আর সতেরো হচ্ছে আমাদের কি বড় আর এটা আমাদের ছোট সবগুলো আমরা যদি আর গুণন করে দেখি তাহলে আমরা দেখব যেখানে আমাদের সবচেয়ে বড় বগ্নাংশ হচ্ছে আমাদের এইটা এইটা এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় বগ্নাংশ টেন টু দি পাওয়ার দশ বাই এগারো অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের আনসার দেখবেন এখানে আমরা যদি বের করি তাহলে আমরা বের করার নিয়ম হচ্ছে আর যে আর গুণন করে আমরা এটাকে সহজেই বের করতে পারি এরপরে ইফ রুট ওভার থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন হলে দেন এক্স এর মান কত তো এটাকে ক্যালকুলেশন করতে আমরা ভিড় করি যে এখানে এক্সের মানটা আসবে কত সাধারণ এই ক্যালকুলেশন যদি আমরা লগ বিধি করি যে আমাদের রুট ওভার থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ফাইভ তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারি যদি এখানে আমরা ই নেই স্কোয়ার নেই তাহলে আমাদের এটা কাটা যাবে এবং উপরে আমাদের থ্রি তাহলে টু এক্স প্লাস ফাইভ বাই হচ্ছে টু ইকাল টু হচ্ছে কিউব এটা যদি আমরা কিউব আকার রেখি মানে টু থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি কিউবকে লিখলে সাতাশি হয় আর আর টু এক্স প্লাস ফাইভ বাই টু এই কাল হচ্ছে আমাদের থ্রি কারণ হচ্ছে আমাদের এই থ্রি আর এই থ্রি বাদ তাহলে টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকাল টু সিক্স আর এখান যদি আমরা টু এক্সটাকে রেখে দিই তাহলে ফাইভ টাইপের সাথে মাইনাস তাহলে থাকবে ওয়ান তাহলে এক্সের মান হচ্ছে হাফ পঁচিশ মিটার উচ্চতা ও ষোলো মিটার ভূমি বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র আমরা জানি যে হাফ ইন্টু ভূমিগুণ উচ্চতা তাহলে আমরা যদি সেখানে মানটা বসাই তাহলে আমাদের মানটা চলে আসবে দুশো বর্গ মিটার এরপর ইফ টু 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 দি পাওয়ার এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর দেন ফাইন্ড ভ্যালু অফ এক্স এক্সের ভ্যালু বের করতে বলা হচ্ছে সেফ একই নিয়ম এবং আমরা এটা করতে পারি যে আমরা এটাকে প্রথম কী করতে পারি যে আমাদের এখানে আসে এক্স টু 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 দি পাওয়ার এক্স মাইনাস সিক্স আর এখানে ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর তাহলে আমরা এটাকে যদি আমরা ভাঙতে চাই বা এটাকে আমরা যদি লিখতে চাই দুয়ে ফরম্যাটে তাহলে টু টু দি পাওয়ার সিক্স লিখতে পারি তাহলে আমাদের টু টু দি পাওয়ার সিক্স আর এই টু এইট এখন বাদ যাবে তো এই টু এই টু বাজার থেকে এখানে আমাদের শুধু এটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স লেখা যায় যেহেতু আমাদের ইনভার্স আকারে লেখা যায় আর কি আর এরপর আমাদের এক্স মাইনাস টু টু বাদ দিলে এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু মাইনাস সিক্স তাহলে আমাদের এক্সের মানটা হচ্ছে জিরো x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকাল টু সিক্সটিন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু জেড দেন এক্স ইকাল টু হোয়াট দেখেন এখানে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু জেড তার মানে ওয়াই প্লাস জেড যদি আমরা রাখি তাহলে এক্স টু এপেশ ইকাল টু এক্স তাহলে 
আমাদের x প্লাস ওয়াই প্লাস দেখা সিক্সটিন তাহলে আমাদের এখানে দেখেন যে আমাদের এক্সের বদলে আমরা লিখতে পারি মানে ওয়াই প্লাস জেডের বদলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আমাদের কত এক্স তাহলে এই যে ওয়াই প্লাস এস এর বদলে হচ্ছে এক্স আর জ্যাড ইকাল টু হচ্ছে এইটুকু মানে হচ্ছে এক্স তাহলে এই হচ্ছে এক্স আর এই এক্স তার মানে টু এক্স ইকাল টু হচ্ছে সিক্সটিন এক্স মানে এখানে হচ্ছে আমাদের আট কোনো সংখ্যা চল্লিশ শতাংশ ও দশ শতাংশ পার্থক্য থ্রি পয়েন্ট সিক্স তাহলে এই দুইটার পার্থক্য মানে কত দুইটার পার্থক্য আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যেহেতু আমরা সংখ্যাটা জানি না তখন ধরে নেই যে মনে করি সংখ্যাটি এক্স বলছে সংখ্যাটির চল্লিশ শতাংশ তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট এর দশ থেকে এত পার্থক্য তাহলে এক্স মাইনাস টেন পার্সেন্ট ইকাল টু এক্স এর ইকাল টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স এখন যদি আমাকে ইজিলি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের মান চলে আসবে হচ্ছে বারো আশা করি আপনাদের কোনো ক্যালকুলেশন সমস্যা হবে না তাই দ্রুত করার জন্য আমরা ক্যালকুলেশন নিয়ে কিছু বলতে বলছি না ব্যাসার্ধ বিশ পার্সেন্ট হ্রাস পাওয়াতে একটি বৃত্তির ক্ষেত্রফল কতটুকু হ্রাস পেল দেখেন ব্যাসার্ধ বিশ পার্সেন্ট হ্রাস পাইছে এখন এটার জন্য আমরা একটা সূত্র আপনাদেরকে দিয়েছিলাম যে সাধারণত কোনো কিছু হ্রাস বৃদ্ধি এটা আমাদের শর্টকাট ওয়েতে করা আছে ওখান থেকে চাইলে আপনারা দেখতে পারেন আর এখানে অনেকটা বড় নিয়ম করা আছে এটা আমরা মনে করছি যেটা করা দরকার নাই এফ মাইনাস বি কল টু টু এফ বিকল টু টোয়েন্টি ফোর হলে এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো ক্যালকুলেন এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আর এখানে প্রথম এই জন্য আমাদের কী করতে হবে যে আমরা জানি এ আমরা জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু আমাদের যে ফোর এফ বি সূত্রটা ছিল এ সরি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অন সিদ্ধান্ত ছিল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এবি তার মানে এই স্কোয়ারটা এখানে যা হচ্ছে রুট ওভার হয়ে গেছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এবি তারপর যে আমরা এখানে এ মাইনাস বি এর মানটা জানি টু তাহলে মান বসিয়ে দিয়ে বের করি তাহলে আমাদের এখানে মানটা বের হচ্ছে হচ্ছে একশো এখন আমরা তাহলে মানে এ প্লাস বি এর মান পেলাম হচ্ছে আমাদের দশ তাহলে আমরা এখন জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ প্লাস বি এর মান আমি যে বের করেছি আর এ মাইনাস বি এর মান তাদের দেওয়া আছে তাহলে আমাদের মান হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্সটি ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ড্যাশ টার্ম অফ দ্য অফ দ্য জিরো টু ফোর সিক্স সিরিজ তাহলে এখানে এটা কততম ভ্যালুটা হবে এখানে শূন্য স্থানে কোনটা বসবে শূন্য হবে আমাদের থার্টি ওয়ান কেন ব্যাখ্যা হচ্ছে আমাদের যে চারতম পদ হচ্ছে ছয় বলে তিরিশতম পদ কত হবে আটান্ন হবে একত্রিশতম পদ তো হবে ষাট এটা আপনাদের সিরিজের কোন সংখ্যার বারো দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ সমান একশো তিপ্পান্ন তাহলে আমাদের কোন শতাংশ আমরা জানি না তো কোনো সংখ্যাটা তারপরে ধরনের সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স তাহলে শর্তের মধ্যে এক্স এর বারো দশমিক সাত পাঁচ পার্সেন্ট ইকাল টু হচ্ছে একশো তিপ্পান্ন তাহলে বারো দশমিক সাত পাঁচ এক্স বাই হচ্ছে একশো ইকাল টু হচ্ছে একশো তিপ্পান্ন ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে আমাদের বারোশো এক্স বাই এইট মাইনাস এক্স বাই নাইন ইকাল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ এর সমাধান নিচের কোনটি এটাকে আপনি ইজিলি সমাধান করতে পারেন ইজিলি সমাধান করলে এটা মান চলে আসবে হচ্ছে আমাদের এক্স ইকাল টু সিক্স অর্থাৎ এক্সের ব্যালট হচ্ছে সিক্স এ ছিল আজকে আমাদের প্রথম পর্ব ক্যাবিনেটের জন্য সাধারণত বা কাম কম্পিউটার অপারেটর অফিস সহায়কের জন্য এই অঙ্কগুলোই বারবার আসছিল অত একটা কঠিন টাইপের অঙ্ক আসলে আসে না এই অঙ্কগুলো এই পরীক্ষাগুলোতে এই অঙ্কগুলো করলে আশা করি এখান থেকেই কমন করি কারণ বিগত সালে এই টাইপের প্রশ্নই আসছিল তাই জব এসে সাহায্য করুন আসসালামু আলাইকুম